হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বিডি আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি এসি ফান্ডামেন্টালের ম্যাথ প্রবলেম সলিউশন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি বিগত আমার পূর্বের লেকচারগুলো আপনারা দেখে থাকতে পারেন তো বিশেষ করে এসি ফান্ডামেন্টাল নাইন লেসনটি যারা দেখেননি অবশ্যই আজকের ক্লাসটা করার আগে লেসন নাইনটি দেখে নিবেন কারণ এই ক্লাসের সাথে ওই লেসন নাইনটি অতপ্রতভাবে জড়িত আমরা অঙ্ক শুরু করেছি লেসন নাইন থেকে আর তার পূর্বে যদি আপনাদের বেসিকে কারোর যদি ঘাটতি থেকে থাকে বিশেষ করে টাইমিং ডায়াগ্রাম ভ্যাক্টর ডায়াগ্রাম এই সম্পর্কিত অসুবিধা দূর করার জন্য আপনাদেরকে এসি ফান্ডামেন্টাল ওয়ান থেকে শুরু করে এইট পর্যন্ত ক্লাসটা করতে হবে তো যারা এখনও পর্যন্ত করেননি তারা অবশ্যই করে নেবেন তো চলুন তাহলে দেখে নিই আজকে এসি ফান্ডামেন্টাল ক্লাস নাম্বার টেন তো এইখানে বলছে ইফ ভি ইজ ইকুয়াল টু ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি সাইন থ্রি ডাবল সেভেন টি প্লাস ফর্টি ফাইভ দ্যাট মিন্স এটা একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ এর ভ্যালু দেয়া আছে ফাইন্ড বের করতে হবে টাইম রিকোয়ার্ড টু রিচ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজে পৌঁছার জন্য কত সময় প্রয়োজন হবে তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নম্বরে ভি ইজ ইকুয়াল টু ভি ম্যাক্সিমাম সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা যেহেতু আমাদের প্রশ্নের যে প্যাটার্ন সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী প্লাস সামথিং দ্যাট মিন্স প্লাস থিটার ভ্যালু দেয়া আছে সেই জন্য আমি সূত্রটা এইভাবে করে লিখেছি তো আমরা সবাই জানি বি ইজ ইকুয়াল টু বি ম্যাক্সিমাম সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা তো এইখানে দেখুন আমাদেরকে বলছে কি টাইম রিকোয়ার্ড টু রিচ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ দ্যাট মিন্স ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজে পৌঁছার জন্য সে ফর এটা যদি ম্যাক্সিমাম হয় এই ম্যাক্সিমামে পৌঁছার জন্য কত সময় প্রয়োজন হবে তো ম্যাক্সিমামে পৌঁছতে যে সময়ের প্রয়োজন হবে সেটা বের যদি করতে চাই তাহলে এই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালুর মান হবে কত ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজের সমান যেহেতু দেখুন যদি কোনো একটা জিনিস এভাবে ম্যাক্সিমামে পৌঁছে যায় ওই ম্যাক্সিমামে পৌঁছা অবস্থায় আমি যদি পরিমাপ করি তখন দেখতে পাবো তার ভোল্টেজের পরিমাণ কত ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ তাহলে এই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ বি এটার ভ্যালুও হয়ে যাবে তখন কত ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ দ্যাট মিন্স সহজ ভাষায় যদি বলি যে আপনাদেরকে যদি বলে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজে কোনো সময় কত ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজে পৌঁছার জন্য সময় কত তাহলে আপনারা নির্দ্বি দেয় এই যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ বি এর মানটা কত বসিয়ে দিবেন ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটা বসিয়ে দিবেন দ্যাট মিন্স ফোর ফোর জিরো ইকুয়ালস বিএম আমরা জানি যে এই সমীকরণে দেওয়া আছে বিএম মানে হচ্ছে ফোর ফোর জিরো সাইন অফ ওমেগা টি ওমেগা এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে দেখুন ওমেগাটির একটা ভ্যালু এখানে দিয়ে দিয়েছে থ্রি ডাবল সেভেন টি কিন্তু আমি এই ভ্যালুটা এইখানে বসাবো না কেন বসাবো না বলছি আপনাদেরকে এখানে আমি যেটা বসাবো সেটা হচ্ছে টু পাই এফ দ্যাট মিন্স টু আমরা জানি কি ওমেগার ভ্যালু ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পাই এফ তাহলে দেখুন এই টুটা ঠিক থাকবে পায়ের ভ্যালু হবে একশো ডিগ্রি আমরা জানি পায়ের মান যদি আমরা ডিগ্রিতে প্রকাশ করি তাহলে হবে ওয়ান এটি ডিগ্রি যেহেতু আমরা এই সমাধানটা করার সময় দেখুন থিটা কিসে আছে ডিগ্রিতে আছে তারপরে যখন আমরা এদিকে এই সাইনটাকে কনভার্ট করে এদিকে আনবো এই ভ্যালুটাও ডিগ্রিতে বের হবে দ্যাট মিন্স এই যে ওমেগার ভ্যালুটা টু পাই পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স দ্যাট মিন্স পায়ের রেডিয়ানে না বসিয়ে তখন আমাদেরকে করতে হবে কি ডিগ্রিতে বসাতে হবে এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো আপনারা শর্টকাট যদি আমি বলি যে এই ধরনের অঙ্কগুলাতে আপনারা পায়ের ভ্যালু নর্মাল পায়ে না বসিয়ে ডিগ্রিতে বসাবেন যখন আপনাদেরকে টাইম বের করতে বলবে কিংবা এই সমীকরণ থেকে কিছু বের করতে বলবে তখন তো তাহলে দেখুন সাইন টু পায়ের মান হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে সিক্সটি আমি কোথায় পেলাম ফ্রিকুয়েন্সি সিক্সটি এই ওমেগা থেকে আমি আগেই ফ্রিকুয়েন্সি বের করে রেখেছি তা আমি এটা নতুন করে দেখাচ্ছি না আপনারা চাইলে এখান থেকে বের করতে পারেন ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু টু পাই এফ টু পাই এফ আর ওমেগার ভ্যালু বসাবেন হচ্ছে থ্রি ডাবল সেভেন ইকুয়াল টু টু পাই এফ তখন এফ এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবেন এফ এর ভ্যালু হবে এখান থেকে যদি আমরা সমাধান করি সিক্সটি তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এই লাইনটা কোথ থেকে এসেছে আর থিটার ভ্যালু যেটা দেয়া আছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিটা আমরা এখানে বসিয়ে দিব তো দেন এই দেখুন এইখানে এই সাইনটা অর্থাৎ এই সমান চিহ্নের ওই পাশে যে সাইনটা আছে এই সাইনটা যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা হবে সাইন ইনভার্স আর এই ফোর ফোর জিরোটা যদি ওই পাশ থেকে এই পাশে চলে আসে এই ফোর ফোর জিরো নিচে অবস্থান করবে দ্যাট মিন্স চারশো চল্লিশ বাঘ চারশো চল্লিশ আর এই চারশো চল্লিশ বাঘ চারশো চল্লিশটা হচ্ছে এইটা 
আর সাইনটা যদি ওই পাশ থেকে এই পাশে চলে আসে হয়ে যাবে কি সাইন ইনভার্স তাহলে সাইন ইনভার্স ওয়ান এটাকে এটা দিয়ে যদি ভাগ দিই ওয়ান তাই সাইন ইনভার্স ওয়ান সমান সমান হচ্ছে নাইনটি আপনার ক্যালকুলেটারে দিবেন সাইন ইনভার্স ওয়ান দেখবেন বের হবে নাইনটি আর এই পাশে থাকলো কি এই পাশে যেহেতু এই দুইটা জিনিস চলে এসেছে এই পাশে থাকলো শুধু টু ইন্টু ওয়ান এইটি ইন্টু সিক্সটি টি প্লাস ফর্টি ফাইভ দ্যাট মিন্স এই এই সংখ্যাগুলোকে আমরা যদি গুন্দি তাহলে টু ওয়ান সিক্স ডাবল জিরো টি প্লাস ফর্টি ফাইভ তো এই অবস্থায় এই ফর্টি ফাইভটা যদি এই পাশে নিয়ে আসেন এইখানে বের হলো নাইনটি আর ফর্টি ফাইভটা এই পাশে চলে আসলে নাইনটি মাইনাস ফর্টি ফাইভ আর ও পাশে থাকবে এটা তো এখান থেকে আমরা যদি সমাধান করি নাইনটি মাইনাস ফর্টি ফাইভ দ্যাট মিন্স ফর্টি ফাইভ আর এটার থেকে যদি আমরা টিটাকে রেখে এটা নিচে নিয়ে দিই তাহলে আমাদের একটা অ্যান্সার বের হয়ে যাবে এই যে অ্যান্সারটা বের হয়েছে সেকেন্ডে আমরা যদি টেন ইনভার্স থ্রি এখান থেকে বাদ দিয়ে ফেলি তাহলে সেটা হয়ে যাবে মিলি সেকেন্ড তো এইভাবেই ম্যাক্সিমাম পজিশনে দ্যাট মিন্স কোন একটা সিগনাল শুরু হওয়ার ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে যাওয়ার জন্য বা পৌঁছার জন্য কত সময়ের প্রয়োজন হবে এই জিনিসটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো দেন নেক্সটে আসি সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে আফটার হাউ লং ইনস্টেন্টেনিয়াস ভোল্টেজ রিচ টু হান্ড্রেড ভোল্ট বলতেছে যে দুইশো ভোল্টে পৌঁছার জন্য ইনস্টেন্টেনিয়াস ভোল্টেজের মান দুইশো ভোল্টে পৌঁছার জন্য কত সময়ের প্রয়োজন হবে আমরা আমাদের এই কার্ডটা যদি এইখান থেকে সূচনা করি দেখুন এই কার্ডটা এখান থেকে উঠছে উঠে 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 এই জায়গায় হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এই ম্যাক্সিমামে যখন পৌঁছে তখনই তার ভ্যালু হয় ফোর ফোর জিরো কিন্তু ম্যাক্সিমামে পৌঁছার আগে এই জায়গায় কত ছিল জিরো জিরো ভোল্ট তো একটু উঠলো একটু ভোল্টেজ বাড়লো আর একটু উঠলো আর একটু বাড়লো এভাবে করতে করতে যখন দুইশো ভোল্ট হবে টু হান্ড্রেড ভোল্ট ওই অবস্থায় পৌঁছতে এই দুইশো ভোল্ট পর্যন্ত পৌঁছতে কত সময়ের প্রয়োজন হবে সেটা আমাকে বের করতে হবে তো আমরা জানি বি ইজ উগল টু বি এম সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা এটা আমাদের ফর্মুলা আর ভি এর ভ্যালু তখন আমরা দিব কত টু হান্ড্রেড যেহেতু আমাদের পৌঁছতে হবে কততে টু হান্ড্রেডে পৌঁছতে হবে টু হান্ড্রেড ইকুয়ালস বি এম ফোর ফোর জিরো সাইন ওমেগা টি পূর্বের ন্যায় বসিয়ে দিব আমরা তো এইখানে আগের মতো যদি আমরা সমাধান করি তাহলে আমরা পাবো কত টি ইকুয়ালস মাইনাস এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর সেকেন্ড এটাকে আমরা যদি সমাধান করি নেগেটিভ জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি সেকেন্ড এই অংশটুকু আপনারা খেয়াল করুন এখানে কিন্তু অ্যান্সারটা নেগেটিভ নেগেটিভের অর্থ কি আসলে টাইম কি নেগেটিভ হতে পারে তো টাইম নেগেটিভ যদি কখনো আসে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই নেগেটিভ চিহ্নটা উঠিয়ে এটার পাশে ব্র্যাকেটে লিখে দিবেন বিফোর বিফোর মানে হচ্ছে আমরা সে এইটা একটা টাইমের স্কেল এইভাবে করে যাচ্ছে কাটটা ভালো করে খেয়াল করবেন আমি স্কেল দিয়ে রেখেছি এইখানে দেখুন আমার স্কেলটা হচ্ছে এই জায়গায় তো এই জায়গায় হচ্ছে চারশো চল্লিশ ভোল্ট হবে যদি এই জায়গায় পৌঁছি তাহলে চারশো চল্লিশ ভোল্ট হবে আমি এখান থেকে এই স্কেল থেকে দেখতেছি তাহলে দেখুন যদি এই জায়গার সময় বের করতে বলে দ্যাট মিন্স আমার স্কেলেরও আগের সেই ক্ষেত্রে উল্টা দিকে টাইম গুনতে হবে না আপনি তো টাইম গুনছেন এদিকে টি তাহলে যদি উল্টা দিকে সময় গনেন তাহলে এটা কি হবে মাইনাস টি হবে না এই জন্যই বেসিক্যালি এই জায়গায় আমার দুইশো আমার বের করতে হচ্ছে দুইশো হ্যাঁ দুইশো ভোল্ট হয়ে গেছে এই জায়গায় অর্থাৎ ওই জিরো বিন্দুতে যাওয়ার আগেই সে দুইশো দুইশো ভোল্ট হয়ে গেছে তো যেহেতু আগেই দুইশো ভোল্ট হয়ে গেছে তাহলে আমি উল্টা দিকে যদি সময়টা হিসাব করি তাহলে এইভাবে করে আসবে তাহলে সময়ের মানটা নেগেটিভ চলে আসবে এই কারণে এখানে মূলত সময়ের মানটা নেগেটিভ চলে এসেছে সময়ের মান নেগেটিভ এর অর্থ হচ্ছে আসলে এই স্কেলে যাওয়ার আগেই সে দুইশো ভোল্ট হয়ে গেছে সে জন্য আমরা নেগেটিভ চিহ্নটাকে উঠিয়ে বিফোর কথাটা লিখে দিব তো এর পরবর্তীতে আসি এই তিন নাম্বার এই জিনিসটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার বলে নিচ্ছি আপনারা যারা আমার এই ক্লাসটা দেখছেন তারা খুব তীক্ষ্ণ নজর দিন এই জায়গায় কারণ হচ্ছে এই জায়গাটাতেই হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নে বিভিন্ন রকমভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আসবে এবং এই জায়গাটা আপনাদের ভুল করার পসিবিলিটি খুবই বেশি সেই কারণেই বলছি তীক্ষ্ণভাবে নজর দিন তো তিন নম্বরের প্রশ্নে বলছে কি টাইম রিকোয়ার্ড আপনার ক্রসিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ When the value of instantaneous voltage is 150 volt. আপনাকে সময় বের করতে হবে আমি এখানে একটা চিত্র আঁকছি দেখুন এই তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম কোথায় এইখানে এটা হচ্ছে চারশো চল্লিশ বলতেছে 
আপনি ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত চলে গেলেন আমার কোনো সে নেই ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত চলে যাওয়ার পরে আরো গেলেন এখন কিন্তু ম্যাক্সিমামে যাওয়ার পরে কিন্তু কি করবেন উঠবেন না ভোল্টেজ উঠবে না ভোল্টেজ নামবে ফল করবে দ্যাট মিন্স আমরা যদি একটা এভাবে অর্ধ সাইকেলকে চিন্তা করি দেখুন এখানে বলছে কত ওয়ান ফিফটি বোল্ট ওয়ান ফিফটি বোল্ট আগেও হইতে পারে একটা আবার নামার সময়ও একটা হইতে পারে দ্যাট মিন্স এই ওয়ান ফিফটি বোল্ট কোথায় হয়েছে আপনি কিন্তু জানেন না ওয়ান ফিফটি বোল্ট এই শুরুর দিকেও একবার আছে নামার সময়ও কমতে কমতে ওয়ান ফিফটি বোল্ট আর একটা পয়েন্ট আছে এই জায়গায়ও আছে দ্যাট মিন্স এ ওয়ান ফিফটি বোল্টে যখন যাবে আপনাকে প্রশ্ন করছে যে ম্যাক্সিমাম অতিক্রম করার পরে ম্যাক্সিমামের পরে কত সময় পরে গিয়ে এ ওয়ান ফিফটি বোল্টে পৌঁছবে নামতে নামতে ওয়ান ফিফটি বোল্টে পৌঁছবে তাহলে আপনার সময়টা বের করতে হবে এই অংশটুকু এই অংশটুকুর সময় বের করতে হবে মানে ম্যাক্সিমাম থেকে পরবর্তী দেড়শোতে নামা পর্যন্ত পরবর্তী দেড়শো বোল্টে নামা পর্যন্ত সময়টুকু বের করতে হবে তো এই জন্যই বলছি এটা ইম্পর্টেন্ট তো এই ক্ষেত্রে কি করবেন এ ধরনের যদি প্রশ্ন করে তো এটা বুঝার আগে আমরা এই তিনটা চিত্র বুঝে আসব এই তিনটা বুঝার পরে আমরা এটা আসতেছি এটাতে খেয়াল করুন দেখুন এটা একটা কি সাইন ওয়েব আমরা সবাই জানি যদি আপনাকে প্রশ্নে বলে যে পজিটিভ ম্যাক্সিমামে বের করো মানে ম্যাক্সিমামের পরে কত সেটা বের করো কখনো যদি প্রশ্নে এই ধরনের আসে যেমন আমার এই তিন নাম্বার প্রশ্নটা দেখুন এই যে আফটার আফটার ক্রসিং আফটার ক্রসিং দা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ মানে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ ক্রস করার পরে আফটার ক্রসিং দা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ তো এই ধরনের যদি ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজের পরে আসে তাহলে আপনি সূত্র অ্যাপ্লাই করবেন হচ্ছে কজের কেন কজ কারণ আমরা জানি দেখুন এই ওয়েবটা একটা সাইন ওয়েব যদি ওয়েবটা এখান থেকে শুরু হয়েছে যদিও এই ওয়েবটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে শুরু হয়েছে জিরো থেকে তো এই জিরো থেকে যদি শুরু হইত তাহলে আমরা বলতাম সাইন পজিটিভ যদি এই ওয়েবটা এখান থেকে শুরু না হয়ে এখান থেকে শুরু হতো অর্থাৎ এইখান থেকে যদি শুরু হতো তাহলে আমরা বলতাম এটা কস পজিটিভ যদি এখান থেকে শুরু হতো উল্টা দিক দিয়ে তাহলে আমরা বলতাম নেগেটিভ সাইন ওয়েব যদি এইখান থেকে শুরু হতো দেখুন নেগেটিভ কস ওয়েব আপনারা যারা আমার এই ক্লাসটুকু বুঝতে পারছেন না তারা আমার পূর্বের যে এসি ফান্ডামেন্টালের তাহলে এই কনফিউশনটুকু আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো দেন তাহলে যদি বলে আপনাদেরকে যে আপনার ক্রসিং দা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ এই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজের পরে কোনো কিছু বের করো তাহলে আপনারা সূত্র অ্যাপ্লাই করবেন কসের যেহেতু এই ম্যাক্সিমাম পর্সনটুকুতে আপনার যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কজের এই জায়গায় যদি কোনো স্কেল আমরা দাঁড় করাই সেটা হচ্ছে কজের স্কেল যদি আপনাকে বলে যে নেগেটিভ অর্থাৎ নেগেটিভ পর্সন টুকুর মানে এই যে এই পর্সন টুকুর অর্থাৎ পজিটিভ হাফ সাইকেলের পরে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সূচনা দিকের কোনো কিছু যদি বের করতে বলে তাহলে আপনারা ধরবেন নেগেটিভ সাইন সূত্র অ্যাপ্লাই করবেন নেগেটিভ সাইনের যদি বলে যে নেগেটিভ কিন্তু ভোল্টেজ কমতেছে নেগেটিভ কিন্তু ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে এই ধরনের কোনো কিছু যদি বের করবে করতে বলে তাহলে আপনারা করবেন নেগেটিভ কস তাহলে এই জিনিসটা এই সূত্রগুলা কখন প্রশ্নে কি চাচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন যেহেতু আমার এখানে বলেছে আপনার ক্রসিং দা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ তাহলে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ বলে ফেলছে দ্যাট মিন্স ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ মানে এইখানে তাহলে আমার সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে কজের তো এই কারণে আমি করছি কি দেখেন বিজ ইগুল টু বিএম সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা আমার মূল সূত্র ছিল এটা আমি করব কি বিজ ইগুল টু বিএম সাইনটাকে করে দিব কি কস যেহেতু আমাকে হিসাব করতে হবে সবগুলা কোথার থেকে এইখান থেকে যেহেতু আমার বলছে ম্যাক্সিমামের পরে কত তাহলে ম্যাক্সিমাম আগের গুলো আমার দরকার নাই যদি আগের গুলো দরকার না থাকে তাহলে এইগুলা এই স্কেলটাকে এই যে দেখুন এই জিরো স্কেলটাকে আপনি টেনে নিয়ে গিয়ে এটার গায়ের উপরে তুলে দেন দ্যাট মিন্স আপনি এখন কজের সূত্রে চলে গেলেন যদি স্কেলটা এখানে চলে যায় তাহলে আপনি কজের সূত্রে আমি এভাবে আর একটু দেখাই এই যে এইরকম হয়ে গেল জিনিসটা দ্যাট মিন্স আপনি এদিকে কি আছে সেটা আর দেখলেন না আপনি নিয়ে গিয়ে এখানে নিয়ে গেলেন তো কস তো ওমেগাটি থাকবে প্লাস থিটা এখন আসুন প্লাস থিটা যদি আপনার ওয়েবটা সাইন ওয়েব হইত সেটাকে যদি কজে নিয়ে যেতেন তাহলে সরাসরি এই মিডল পার্টে নিয়ে গেলেই শেষ এখন সাইনের সাথে আপনার ওয়েবটা যেটা দেয়া আছে সেটা সাইন ওয়েব না সাইন ওয়েবের সাথে ৪৫ ডিগ্রির একটা লেস লাগানো আছে তাহলে কজ ওয়েবের সাথেও অ্যাজ লাইক এই লেসটা চলে যাবে যদি প্লাস থার্টি থাকে প্লাস থার্টি যাবে 
মাইনাস থার্টি থাকলে মাইনাস থার্টি চলে যাবে ফর্টি ফাইভ থাকলে ফর্টি ফাইভ চলে যাবে যারা বুঝছেন না আমার ক্লাসগুলা পূর্বের ক্লাসগুলা দয়া করে দেখে নিন তাহলে এই কনফিউশনটুকু ক্লিয়ার হবে কেন শিফট করবে তো দেখুন যদি পিওর সাইন থাকতো শুধু সাইন সাইন ওমেগাটি যদি শুধু সাইন ওমেগাটি সাথে কোনো প্লাস মাইনাস নাই এ ধরনের কিছু থাকতো তাহলে সরাসরি সেটা কজ ওমেগাটিতে আমরা কনভার্ট করতাম যদি আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম বের করতে বলে আর যদি এই এই পয়েন্ট থেকে বের করতে বলে তাহলে নেগেটিভ সাইন করে দিতাম এই পয়েন্ট থেকে বের করতে বললে নেগেটিভ কজ করে দিতাম কিন্তু দেখুন আমার যে ওয়েব এটা সাইন ঠিক আছে কিন্তু তার সাথে প্লাস ফর্টি ফাইভ করা আছে তাহলে আমি সাইনকে করব কি যেহেতু আমাকে ম্যাক্সিমাম চেয়েছে ম্যাক্সিমামের পরে কত সময় লাগবে সেটা চেয়েছে তাহলে ম্যাক্সিমামের পরের সময়টুকু আমার যদি বের করতে হয় তাহলে করব কি আমি সাইনটাকে ম্যাক্সিমাম যেহেতু আমার কজে হয়েছে কজে কনভার্ট করে দিব তাহলে আমরা সাইনটাকে কজে কনভার্ট করে দিলাম ওমেগাটি থাকবে থিটার ভ্যালু যা আছে তাই থাকবে তো এইখান থেকে এই আগের মতোই ওমেগা সমান টু পাই এফ আর পায়ের মানটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি বসাবো এখান থেকে আমরা যদি সমাধান করি টি এর মান পাবো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মিলি সেকেন্ড তো এইভাবে এটা বের করা হয় মূলত এই সময়টুকু হচ্ছে শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাম অতিক্রম করার পরবর্তী নামতে নামতে দেড়শো বোল্ট কখন হবে সেই সময়টুকু ওকে দ্য নেক্সট আসি কি চার নম্বরে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেকেন্ড আফটার ক্রসিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ বলতেছে যে এই ম্যাক্সিমাম ক্রস করতেছে ঠিক আছে কিন্তু কত ভোল্ট আমি সেটা আর বলবো না আমি সময়টা বলে দিলাম আপনাকে যে এই সময় এখন ম্যাক্সিমামে আছে আমি ম্যাক্সিমাম ক্রস করার এত সেকেন্ড পরে সে ওয়া এক সেকেন্ড পরে দুই সেকেন্ড পরে তিন সেকেন্ড পরে কত বোল্টে নামবে আমি জানি না তো ম্যাক্সিমাম ক্রস করার পরে এই শব্দটা যদি চলে আসে প্রশ্নে সাথে সাথে আপনি সাইনের সূত্রটা কজে কনভার্ট করে ফেলবেন তাহলে করবেন কি বিজ উগুল টু ফোর ফোর জিরো কস টু ইন্টু ওয়ান এইটি সিক্সটি ইন্টু টাইমের একটা ভ্যালু তারা দিয়ে দিয়েছে দেখুন এত সেকেন্ড পরে আফটার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেকেন্ড ক্রসিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ তাহলে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ ক্রস করার এত সেকেন্ড পরে আপনার ভোল্টেজটা কত হবে তাহলে এত সেকেন্ড পরে যদি হয় তাহলে টাইমের ভ্যালুর সেকেন্ডটা আমরা বসিয়ে দিব টিটা যাই আছে তাই থাকবে সেইখান থেকে এই ভি দ্যাট মিনস ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজটা কত বের করবো যেটা এটা হচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভোল্ট তো এইভাবে করে বের করা হয় তো আমরা আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছিলাম এই জিনিসটা এখানে আমি চিত্র দিয়ে দেখিয়েছি দেখুন যে পিওর যদি সাইন থাকতো যদি কেউ ম্যাক্সিমাম থেকে বের করতে বলে তাহলে আমরা কজে নিয়ে যেতাম যদি জিরো থেকে অর্থাৎ নেগেটিভের শুরুর নেগেটিভ পর্সন শুরুর দিকে বের করতে বলে নেগেটিভ সাইনে নিয়ে যেতাম সরাসরি এই জায়গায় আমরা বিএম সাইন ওমেগাটি না লিখে মাইনাস বিএম সাইন ওমেগাটি লিখে ফেলতাম তখন যদি কেউ নেগেটিভ ডাউনওয়ার্ড দ্যাট মিনস নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম থেকে নিচের দিকে নামছে এ ধরনের কোনো কথাবার্তা আমাদেরকে প্রশ্নে লিখে দিত তাহলে আমি সরাসরি এখানে মাইনাস কস দিয়ে শুরু করতাম কিন্তু দেখুন আমাদের এটার সাথে যাই থাকুক না কেন পিছনে একটা লেস লাগানো আছে ফর্টি ফাইভ এই যে এটা দেখুন এই জায়গায় হচ্ছে কি সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা এই জায়গায় তাহলে এটা যদি আমরা কনভার্ট করি এটার মতো যদি এই যে সাইনটাকে কনভার্ট করে কসে নিলাম এটাকেও যদি কনভার্ট করি তাহলে কস ওমেগা টি প্লাস টিটা হবে নেগেটিভ সাইন ওমেগা টি প্লাস টিটা হবে নেগেটিভ কস ওমেগা টি প্লাস টিটা হবে এটা একটা শর্টকাট ফর্মুলা এটা যদিও কিন্তু রিয়েল কোনো ফর্মুলা না এটা শর্টকাট ফর্মুলা কারণ এটার ব্যাখ্যা আমি যদি দিতে চাই অনেকক্ষণ সময় লাগবে তো এটা আপনাদের জাস্ট শুধু পরীক্ষার হলে এত জিনিস থিঙ্ক করে আপনি এটা বের করার থেকে এই শর্টকাট ফর্মুলাটা মুখস্থ রাখা আপনার জন্য খুব সহজ শুধুমাত্র মনে রাখবেন যে আমার ম্যাক্সিমাম থেকে যদি কোনো কিছু বের করতে পারে ম্যাক্সিমামের পরবর্তী অংশ কত তাহলে আমি সরাসরি সেটাকে কস দিয়ে শুরু করব আর যদি বলে যে নেগেটিভ শুরুর দিকে অর্থাৎ নেগেটিভ ওয়েব শুরুর দিকে তাহলে সেটাকে সরাসরি মাইনাস সাইন দিয়ে শুরু করব আর যদি বলে নেগেটিভ ওয়েব শেষের দিকে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম ক্রস করার পরবর্তী অংশ তাহলে মাইনাস কস দিয়ে শুরু করব এই সূত্রটা এই সূত্রটা মাইনাস কস দিয়ে শুরু করব আর এর সাথে যদি কোনো প্লাস মাইনাস কিছু থাকে এই যে এটার মতো যাই থাকবে তাই বসে যাবে থিটার পরিবর্তে যাই থাকবে তাই বসে যাবে আর এই জিনিসটা কি দেখিয়েছি এই জিনিসটা হচ্ছে টাইম প্রশ্ন ভালো করে পড়বেন খেয়াল করবেন যে কি বের করতে বলছে যে জিরো বিন্দুর থেকে সময়টা বের করতে বলছে নাকি ম্যাক্সিমাম ক্রস করার পরবর্তী সময়টুকু বের করতে বলছে নাকি একদম সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত বের করতে বলছে এই প্রশ্নগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রশ্নগুলো না বুঝলে দেখা যাচ্ছে আপনি একটা বের করে
আশা রাখি আমার পাশে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে